राजू जन्म कूमिल्ला मत राजू छोट बल्ब दुरंत तब असह मानुष के सहाय कर अभ्यस छोट बला सुटकी और डाल राजू प्रिय खबर प्रिय खेला क्रिकेट राजू आज एस सबा के सतर्क करार्जन राजू चलू सुनी की प्रियर का कैंसिल राजू कर छोट मानी अड्डा दी चले जाम मन चाहिए चले जात बड़ बन आड़ बन दी बड़ बने जमारे चले दीम दिन तीन दिन पर बड़ बने जमारे गए दूरी आनत जीवन प्रथम दिखे शुरू पर लेखा पढ़ा कर फोने चिड़ी जमाना बाबा सबा कान्न का प्राय दु बस पार हो गए 
মারামারি মারতো আব্বা মারতো আম্মা মারতো বড় ভাই মারতো লেখাপড়া করি নেই চলে গেল বোনেরা মারতো লেখাপড়া করি নেই চলে গেল এই জন্য মনে করেন ঢাকা চলে আসছে রাগ করে তো ওই জায়গায় চাকরি দিল দুই বছর চাকরি করলাম গুলিস্তান চাকরি করার পরে কোনো বেতন টেতন কোন কিছু দেয় না খাই থাকি এই একদিন এক ছেলের সাথে মারামারি করলাম মারামারি করার পরে মা যেন আমার থাপড়াইয়া দোকান থেকে বাইক করে নিল মালিকে মাইরা বাই করে দিচ্ছে তো তোমার এক জায়গায় চাকরি দিলে করবা আমি হ্যাঁ করবো তখন ওই লোকে আমার মনে করে নিয়ে আসলো এই যে গুবিয়া রেলগেট আপনারা অনেকেই পরিচিত না সিটি স্পট করিয়া নাম ওই জায়গাতে একটা ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্ট ওই জায়গায় উনি চাকরি করে উনি আমার চাকরিতে লাগাই দিল এটা ও রেস্টুরেন্টের চাকরি খাবার রেস্টুরেন্ট তাও বাড়িতে যায় না যোগাযোগ করতে পারি না বাড়িতে যায় না বাড়ির জন্য মন কাঁদে না কারণ রাখা মন বৈশা গেছে আর ভালো লাগে না তো ওই জায়গায় চাকরি করতে আসছি তখন তো একটু মানে বারো তেরো বছর বয়সে একটু ভালো শরীর স্বাস্থ্য ছিল আমার তখন ওই জায়গায় নাসির স্পটের এক লোক আসছিল ডেলি আমার কে মনে করেন দশ টাকা পনেরো টাকা বিশ টাকা বকশিস দিত আমরা কিন্তু তখন বকশিস বুঝতাম না তখন একদিন আমাকে বিশ টাকা দিল নতুন একটা বিশ টাকা নোট বড় গুলা তো আমি ওই টাকাটা রাখিনি তারপর আমারে উনি পাতা গুলো ধরছে ধরে আমার দুই গালে ধরে জমা দিয়ে আপনার বিল আপনার বিল আমি দিতেছি ওই বিশ টাকা অরেদি অরেদি পরে মাহাজনে বিশ টাকা দিতে আমি বিশ টাকা নিয়ে আমি না ওনার আমি চিনি না ওনার থেকে বিশ টাকা কেন নেবো নিয়ে নিয়ে আমি বিশ টাকা পরে উনি এমনি আসে যায় খাওয়া দাওয়া করে উনি একদিন আমাকে একটা এই আমার জীবনের লাইফ উনি আমাকে একটা পিস্তল দেয় আমি এটা আমি চিনি না যে এটা পিস্তল বা এটা কিছু তখন বয়স কত আপনার তখন আনুমানিক বয়স আমার সাড়ে তেরো চোদ্দ হবে আনুমানিক বয়স উনি আমাকে একটা পিস্তল দিল আমার হাতে উনি আবার ওই যে আপনি নাসির স্টোর ভিতরে গ্যাঞ্জাম করে আসছে তো ওই দিক দিয়ে সবাই পুলিশ প্রশাসন জানে ওনার নাম ছিল শামিম সবাই জানে যে ওনার কাছে এই পিস্তল থাকে তো ওই যা এলাকার পুলিশ মুলিশও জানে তো উনি দৌড় দিয়া দোকানে ঢুকে আমার আমার প্যান্টের পকেটে দিয়ে দিছে মানে মা যেন আমার একটা প্যান্ট কিনে দিছিল মানে অনেক বড় লুজ ওই প্যান্টের পকেটে ওইটা দিয়ে দিছে দেওয়া দেওয়ার পরে মনে করেন আমি তো আরে বুঝতে পারেনি রে কি যাই হোক উনি খাওয়া দাওয়া করে খাইয়াটা বইটা গুলো খাইতেছে মানে পুলিশ ঢুকিয়া মনে করেন যে না ওইলে পঞ্চাশ জনের মতো ঢুকছে পুরো দোকান চার্জ করছে চার্জ করার পরে এক পুলিশের সাথে আবার আমার মনে করেন যে টাচ লাগবে টাচ লাগার পরে মানে পায়ে পায়ে লাগবে না ওনার পায়ে আমার পকেটটা বাড়ি খেয়েছি বাড়ি খাওয়ার পরে তোর পকেটে গিয়ে আমি কই কিছু না কিছু না দেখি দেখি কই আর সেরে আমার পকেটে হাত দিয়ে হাত দিয়ে সেরে এইটা পায়ে লাগছে পরে উনি আমার কলারে ধরে লাইছে মানে আমার পরন একটা গেঞ্জি ছিল কলারে ধরে লাইছে তারপরে ফোন দিয়া মানে কি কুমার বলার বাহিরে এত পুলিশ আমি জীবনও কখনো দেখি নেই ওই সময় বয়স কত ছিল আপনার বলছিলেন এই তো সাড়ে তেরো চোদ্দ সাড়ে তেরো চোদ্দ বছর বয়স জি আপনি জানতেন না ওটা পিস্তল না জি না আপনি কি প্যাকেট করা ছিল নাকি না না এটা এমনি ডাইরেক্ট খোলা ছিল ওটার ভিতরে তিন রাউন্ড বেশি ছিল এখন আমি জানি যে এটা আচ্ছা মানে আপনি জানতেন না না তখন আমি জানতাম না তখন এটা আমি জেলখানার ভিতরে গিয়ে জানতাম জানছি পুরো উড়ানোর পরে জানছি যে এটা পিস্তল আচ্ছা কি হলো তারপরে একটু সিরিয়ালি শুনি হ্যাঁ তারপরে আমাকে অ্যারেস্ট করলো পুলিশে পরে ওনারও অ্যারেস্ট করলো ওনার অ্যারেস্ট করে সে উনি মনে কিছু টাকা টুকা দিচ্ছে মনে হয় এটা শুটিং আমি বলতে পারি না আমার জিজ্ঞেস ওই জায়গা যেটা কার ওরা আমি বলছি শামিম ভাই দিচ্ছে আমার পকেটে দিচ্ছে এটা তো আমি এর আগে কয় করে আমার আমরা আমরা অনেক কিছু পকেটে দিত বলতো যে তুই আমার ছোট ভাই এই হিসাবে উনি আমাকে আদর করতো তা তারপরে পুলিশে মালিক রে নিল আমার নিল পরে নিল পরে নিয়ে আসে আপনার থানা থেকে ছাড়িয়ে দিত টাকা দিছে না কি দিছে এটা বলতে পারি না এই মামলার আসামি হইলাম আমি আর হইল আমার মাহাজন মাহাজন কিন্তু খুব ভালো মানুষ উনি পাঁচ তো নামাজ পরে ওনার পরিবার সবাই নামাজ পরে আমরা ছোট থাকলেও আমরা বলতো যে তোরা আমরা ছেলের মতন কাজ করে দিকে গেছে তোরা নামাজ পর বলতো উনি তাই মালিকে কুড়ে নিল লাস্টে আসামি হইলাম কি আমি আর মালিক মাহাজন তো কুড়ে থেকে মাহাজনে 
उकिल <laughs> मानी तीन दिन थाना खबर दावर गो कारादंडीवन लाइफ प्रथम जेलखाना गलम एक बस बालू सबा आदर टदर कर जेलखाना थकल सुंदर जेलखाना थे एक बस पार एक दिन बोलता से राजू के राजू फ्लोट मोसाइत माथा बनाई लगो अने लगो बृहस्पतिवार पुण्य मान एक बस पुण्य हिल शनिवार दिन तो हिसाब से बृहस्पतिवार दिन मुक्ति दिए दी मानी गुलिसाना मारा रहीम कर मालिक चिंता 
আপনার ওই যে এই পাশে এসে গাড়ি তুটলাম সাইকাবাদে গাড়ি দুইটা গেলাম বাড়ি থেকে রওনা দিলাম যে না আজকে আর ঢাকা থাকবো না বাড়িতে যাবো সবাই বাড়িতে যেতেছে আমিও বাড়ি যাবো গিয়ে নামলাম হইলো আপনার কুমিল্লা ক্যান্টারমেন্ট তখন রাত্রে বাজে তিনটা কোনো গাড়ি ঘোরা নাই ওই দিক দিয়ে তো একদম আমাকে রাস্তা একদম নিবিড় তো ওই জায়গায় বসিয়াই রইলাম সকাল ছয়টা বাদে একটা সিএনজি এলো কোম্পানি গুজের উদ্দেশ্যে যাইব ওইটাতে উঠলাম ওইটা কোম্পানি গুজ গেলাম যাইয়া দেখি আম্মা সবাই রান্না করতেছে আপা গোসল করে আসতে বাড়িতে চার পাঁচ বছর পরে বাড়ি গেলেন জি জি ওকে তারপরে আমার সেমাই রান্না করতেছে সেমাই না মানে ওই যে আগে চাউলের গুঁড়ো দেয় ইয়ে রান্না করত আমরা দেশে কই ফিননি অনেকে কি কই এটা বলতে পারি না আমরা বলি ফিননি চাউলের গুঁড়া দিয়ে রুদ্রে শুকাইয়া তারপর এটা বানা আমার আম্মা রান্না করতেছে আপা গোসল করে আসতে নামাজে যাইব আর আমার বড় ভাই গোসল টুসল করে আর রেডি আর আমার যে মেজু ভাই মেজু ভাই চুল কাটে দিয়ে গেছে আসেনি বাড়িতে গেলাম সবাই তো দেখি আমার একদম অবাক এই বাড়িতে গেলাম পরে আম্মা কো গোসল করো বাড়ির সবাই এলাকার সবাই অনেকে আসছে আসার পরে আমার দুধ দিয়ে গোসল টোসল করা হইলো পরে আম্মা কান দেয় বলে বাদ দিছে আমার দুপা টাইমে আম্মা কো বাবা তুই আর কোনদিন যাবি আমি কে আমি আর কোনদিন যাব না আর কোনোদিন আমি যাবো না তুই লেখাপড়া করছি দিকে তোরে মারছি তোরে কেমনে ইয়া করছি তোর এই জন্যই মারছি তুই লেখাপড়া করলে তোর বাইরে লেখাপড়া করে তুই লেখাপড়া করলে ভালো না আর আমার বাপে কিন্তু যে তুই মাটি খাইতো কিন্তু কারো কোন জিনিস যে কারো মিথ্যা কথা কারো লগে সিটারি পাটপারি কখন আমার বাপি পছন্দ করতো না আর আমার বাপের সাথে আমরা যে ভাই বোনি ছিলাম ওরা মিথ্যা কথা বললো আমার বাপের পছন্দ দিত না আর কারণ আমি বিচার দিলে যে ওর সাথে গিয়ে আমার বাপে ঝগড়া করবো ওইটা কখনো করতো না আমার কত তুমি বাবা ঢাকা যাইবা আমি না ঢাকা যাবো না দেখ দেড় বছরের মতন প্রায় দেড় দুই বছরের মতন বাড়িতে থাকতে আসি থাকতে দেখতে থাকতে দেখতে আমাদের পাশের বাড়ি একটা মানে পাড়াপতি হিসাবে আমাদের মানে এলাকা হিসাবে আমার চাষ তো ভাই লাগে ওর এক মেয়ে আছে নাম হইলো জি তখন ক্লাস ফোরে ফোরে আমি কিন্তু ঢাকা থাকছি ঠিক আছে কিন্তু এত কিছু বুঝিও না এত ইয়া চঞ্চল মানুষের সাথে চলিও নাই জানিও না জেল খেটে গেছি তাও বাপ মারা জানে না কেউই জানে না আমার বাপ মাও শুনতে পারবে আমার আব্বা ওই আপনার এফ এম রেডিও শুনি না আমার ভাইও শুনে আমার ভাই একটা বড় ভাই সৌদি আরব আসছে আপনি আমাকে একটা জিনিস বলেন যে এই যে আপনার বাকি ভাই বোন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যটা কি থাকে আমাদের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য থাকে আমরা মূলত তিন ভাবে এই অনুষ্ঠানটাকে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করি সেটা হচ্ছে একজন অপরাধীর জন্মটা আসলে কিভাবে হয় এবং সে কি অপরাধটা করে এবং অপরাধের পরিণতি তার জীবনে কি হয় আমাদের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যটা আপনারা যারা এতদিন যাবত শুনছেন তারা প্রত্যেকেই পরিষ্কার তারপরও আরো একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এটাই যে এদের পরিণতি দেখে যাতে করে মানুষ এসব অপরাধ থেকে তুলে থাকে আমরা এরকম অসংখ্য অসংখ্য ফোন কল পাই এস এম এস পাই মেইল পাই যেখানে আমাদেরকে অনেকেই ফোন করে থ্যাংকস জানান এই জন্য যে এই ধরনের অনুষ্ঠান শুনে সে তার চিন্তা ভাবনা থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছে খুব ভালো করে লক্ষ্য করবেন ও যে বড় ধরনের অপরাধের দিকে যাচ্ছে তার পেছনে ওর ছোটবেলাটা অনেকখানি দায়ী এই অল্প বয়সেই ওর ঘাট প্যারামির কারণে হোক উচ্ছন্নে যাওয়ার কারণে হোক যে কোনো কারণেই হোক না কেন ওকে পড়াশোনা করাতে চেয়েছে বাবা মা কিন্তু পড়াশোনা করেনি এবং যেভাবেই হোক না কেন ও একটা অন্যরকম জীবনের মধ্যে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে এবং সেটা শুধুমাত্র পারিবারিকভাবে ওর যেই ধরনের পরিবেশে বড় হওয়ার কথা ছিল সেই পরিবেশে ও বড় হয়নি বলে এবং সে নিজে থেকেই এই জীবন বেছে নিয়েছে সুতরাং যারা আজকে অনুষ্ঠানে শুনছেন তারা যদি এই রকম একটা জীবনের মধ্যে থেকে থাকেন যে পরিবার যেটা বলে সেটা শোনেন না নিজের খামখেয়ালি মতো চলেন এবং পরিবারের কথা শুনতে ভালো লাগে না তাহলে আমার মনে হয় আজকের ওর পরিণতি দেখে আপনাদের সবার এখান থেকে বের হয়ে আসা উচিত বলেন তারপরে ওই মেয়েটা আমাকে প্রায় সময় আমাকে অনেক ডিস্টার্ব করত আমি তখন কিন্তু এটা বুঝিও নাই তখন ঘুমের মেয়েদের আসে শয়তানি করতো পুষ্কর থেকে আস দুইতে গেলে শয়তান দুষ্টামি করতো আমার সাথে এইভাবে এইভাবে ওর সাথে আমার তখন আমার বাই আবার ঢাকা থেকে একটা সাদা কালো টিভি নিয়েছে এলাকা থেকে ইউরিয়ানের টিভি ছিল না শুধু আমাদের ঘরে একটা টিভি ছিল চোদ্দ ইঞ্চি সাদা কালো টিভি আর বারো বল ব্যাটারি আনতাম বারো একটা পঞ্চাশ টাকা দুই দিন পঞ্চাশ টাকা ওই বাড়া দিয়ে আইনের টিভি দেখতে আমাদের ঘরে ওইভাবে ওই আসা যাওয়ার ভিতরে ওর সাথে আমার একটা সম্পর্ক হয়ে যায় ওকে এটা আমার আম্মা জানে আর কেউ জানে না অনেক পরে আমার আম্মা জানছে 
তো ওই আমার আসা যাওয়ার ভিতরে অনেক দোষ আমি ফাইল আমি ওর সাথে এইভাবে কথা বলতে বলতে ওর সাথে আমার ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে গেল তো ওই আমারকে একদিন তোমার বলবো বলবো গা বলতে পারি না কারণ তুমি তো আমি কি আপনার রক্তের আপন রক্তের তো না আচ্ছা ঠিক আছে তা আমি রাজি হলাম পরে কয় আমি কালকে আমার বন্ধামের বাড়ি বেড়াইতে যাবো তুমি যাইবে আমার লাগে আমাকে আমার আম্মার যদি রাজি করাইতে পারেন তাহলে আমি যাবো পরে ওই কয় নাই ওর আম্মু আইয়া আমার আম্মার বলছে যে পরে নিয়া ওরা কালকে আমার বড় মেয়ে জামের বাড়িতে যাইবে বেড়াইতে ওর আম্মা কয় যে ঠিক আছে সমস্যা নত লেখাপড়া করে না আচ্ছা আজ কালকে গেলে পরের দিন যেন আয়া করে ওরা আমরা ওই জায়গায় গিয়ে পনেরো দিন থাকি ওর বোনের বাড়িতে গিয়ে আর আসি না তখন আমার বাপে গিয়ে আমার ওই জায়গাটা আনে যেহেতু বাড়িতে আসতেছি না এতদিন বেড়াইতেছি আর ওই গেছে ওই জায়গায় ওর বোনের ডেলিভারি হয়েছে ওকে তো তো আসতে পারতেছে না আর আমি আসিনি ইচ্ছে কি তো ভাবি তারপর আমার আব্বু গিয়ে আমার ওই জায়গাতে গিয়ে আমার বাপে গিয়ে আনে তা আসলাম আসার পরে চাই দিয়ে ওর ওরে ছাড়া ভালো লাগে না ভালো লাগে না মানে ওর প্রতি আপনার এক ধরনের দুর্বলতা হ্যাঁ দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে গেছে যাই হোক এইভাবে প্রায় দুই মাস তিন মাস উপরে চলে গেছে তারপরে আমার ভালো লাগে না কোনো কিছু এইভাবে দু তিন মাস কাটতে যায় দু তিন মাস কাটে যাওয়ার পরে তারপরে ও একদিন বলে ওর সাথে আমার মানে হয়ে যায় ওর বোনের বাড়িতে একদিন রাত্রে যাই হোক ও তখন কোন ক্লাসে পড়তো ক্লাস ফোরে ক্লাস ফোরে পড়তো জি জি ক্লাস ফোরের বাচ্চার সঙ্গে আপনি এই ধরনের একটা সম্পর্ক খেলেন বিষয়টা কি আপনি জোর করেছিলেন নাকি আপনার তার অনিচ্ছাতে এই জিনিসটা তার ইচ্ছা কিন্তু ভাবে হয়েছে তার ইচ্ছাতেই হয়েছে হ্যাঁ তার ইচ্ছা কিন্তু ভাবে হয়েছে ওকে যাই হোক তারপরে বাড়িতে আইসি আমি তো বাড়িতে থাকতেছি কাজ গরুর গাছ মাস কাটি সব কোনো কিছু করি আমার তো ওর ছাড়া ভালো লাগে না তো ওই এরপরে ওই পরীক্ষা দিল ক্লাস ফাইভে উঠলো তারপরে ওর বাপে ওর বিয়া দেখতেছে বিয়া দিবে তার ভিতরে ওর সাথে আমার আরো চার পাঁচ বার মনে করেন যে ওকে ঠিক আছে তারপরে ওর ক্লাস ফাইভে ওঠার পরে ওর বাপে নাকি বিয়া দেখতেছে মানে বিয়া দেখতেছে কি ভাবে ওই স্কুলে গেলে গ্রামে কিছু লোক আছে না আপনার ঘটক বিয়া দেখা ওই স্কুলে গেলে ওর এই ঘটক স্কুলে নিয়ে যায় স্কুল থেকে আসা যাওয়ার পথে ঘটকরা দেখা তো এক বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তো আমি আর জানি না যে বিয়ে ঠিক হয়েছে কিনা এমনি আমাকে কইতেছে শুনি আর সবাই বলতেছে যে ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে পরে ওর একদিন আমি পুষ্কর গাতলা সন্ধ্যাবেলা গম নিয়েছি গম সন্ধ্যাবেলা হয়েছে আমি গোসল করতে গেছি ওর আরো গম নিয়েছে ওরাও গোসল করতে গেছে তারপর আমি দেখে দিচ্ছি যে তোমার নাকি বলে বিয়ে ঠিক হয়েছে হ্যাঁ আমি তুই বিয়ে ঠিক হয়েছে তুমি কি বিয়ে হইবে নাকি না আপনি আর যদি আমার বিয়ে করেন করবেন না নাইলে আমি নিজে আত্মহত্যা করবো এতটুকু অলগ আমার কথা কথার ভিতরে তারপরে ওই আমার কয় আমি কিন্তু আপনি যদি বিয়ে না করেন আমি কিন্তু মরিয়া যাবো আমি কি বলো মরণ কি এতই সহজ যে চাইলে মরিয়া যায় তুমি বিশ্বাস করো না তোমার লাগে আমি মরতে পারি আমি কি এই এই কথা অনেক মেয়ে লোকের রেখো আমার বাইও আমার বাবি রেখো বাই যখন তুই ঢাকা জায়গা তখন বাবি যে যদি না আইও ফোনে কয় শুনি যে যদি এ মাসে না আইও তাহলে আমি মরিয়া যাবো এবং কত কথাই কয় যে মেয়ে লোকেরা এমনি বলেই তাহলে কয় কয় সব মেয়েরা এক না তো ওর সাথে আর আমি একটু কথা কে অগোসল করতে আছে আমি গোসল করে আয় পড়ছি আম্মা আবার আমার ডাকতে আছে কি রে গোসল করে আয়ে এত দেরি লাগে নাকি পরে আমার কুপি লিয়ে গেছে গোসল করেন পারে আমি গোসল করে আয়ে পড়ছি এই ওর সাথে আমার কথা আমি গোসল করে আসলাম আয়া তেল পানি দিলাম খাওয়া দাওয়া করলাম শুইলাম রাত্রির একটার দিকে আয়া আমি গো দরজা মানে আমি যে রুমে থাকতাম এই রুমে দরজা লক করছি একটা থেকে সাড়ে বারোটা থেকে একটার দিকে এরকম অনামাটি হবে পরে আমার আব্বু আবার টের পাইয়ে গেছে তো বাইরে আমি লক করার পরে আমি দরজা মিলছি ওর রুমে ঢুকছি ঢুকার পরে তো আমার বাপকে আবার টের পাই ঘর থেকে বাইরে এসছি বাইরে কিরে আমার নাম নিয়ে ডাকতেছে এ রাজু রাজু আমি কি দরজা লক্ষ লোকে তোর ঘরে কে আইছে আমি কেউ আয় নাই আমি না কে জানি লক করছে আমি কেউ না কেউ লক করে নাই তারপরে আমি দরজা লাগাই শুনলাম পরে ওই আমার কথা রত কইয়া আমার পা ধুইয়া কেন্দ্রে কেটে চলে গেছে পরের দিন আমি আবার গেছি আমার বড় বোন আমার বাড়িতে বেড়াইতে নবীন আগর জি বেড়াইতে গিয়ে আপনি কি ওকে বিয়ে করতে পারতেন না বা এরকম কোন বিষয় কিছু আপনি আপনার আমার বড় তো একজন আছে বিয়ে করে নাই বোন বিয়ে ওকে নাই করে দিয়েছিলেন যে আমি বিয়ে করবো না ওকে আমি মানা করে দিয়েছি যে বিয়ে করো এখন সম্ভব না বিয়ে করলো আর পরে আচ্ছা তারপর আমি আমার বড় বোন জামের বাড়িতে বেড়াইতে গেছি তারপরে বড় বোন জামের অসুস্থ হইল আর আসিনি এক সপ্তাহ ওই জায়গায় রয়ে গেছি তারপরে এর ভিতরে শুনে কি ও চিঠি লেখিয়া ও নিজে সুসাইড করেছে গাছের সাথে আম গাছ আছে না 
আর সবাই দেখতেছে কিন্তু আমি লোকজনের লেগে দেখতে পারতেছি না অনেক লোক এতো বুঝে নেই গ্রামে যেন লোক ফাঁসি আপনাদের সঙ্গে যে সম্পর্ক আছে এটা কি গ্রামের লোকজন জানতো আগে আপনার সঙ্গে না ওইটা ওর মা জানতো আর এইদিকে আমার মা জানতো এছাড়া কেউ জানতো না এছাড়া আর কেউ জানতো না আচ্ছা আর আমার বাবি কিছু জানতো আমার বড় ভাইয়ের বোন আচ্ছা তারপরে ওই নামানের পরে আমি যাওয়ার প্রায় মনে করেন যে পনেরো বিশ মিনিটের পরে তারপরে যেটা কুই কিল জন্য মারা গেছে এলাকাতে মেম্বার টেম্বার আছে না ওরা জিজ্ঞাসা করে না যে তোমার মেয়ে কিল লেগে মারা গেল বা কি তখন ওর মা এটা প্রবেশ খুলিয়া বলে নাই যে মুখের জন্য বা এই বিষয় আসে বিষয় বা বিয়ে ঠিক হয়েছে দেখে মুখের লোকে ওর রিয়াকশন ছিল যেন মারা গেছে পরে বলে নাই ওর মাও বলে নাই যেমন পুলিশে ও একটা ট্রাং ছিল ও যে রুমে বই টুই রাখতো ও যে পড়তো মানে টেবিল ছিল না ট্রাং এর উপরে ওর বাপের একটা পুরান ট্রাং আছে তালা দিত না এটা ওইটার উপরে রাইট বইয়ে মাটির ভিতরে বইয়ে ওইটার ভিতরে রাইট চেয়ে লেখাপড়া করতো ওর পরে ওর বাপে সে পুলিশে দিয়ে গেছে ওর বাপে তো কইতে পারে না যে কিসের জন্য পরে আরেকটা লোক গ্রামের সর্দার বলে আমরা এলাকা হিসেবে সর্দার বলি উনি বলতেছে যে ওর যে কাপড় টাপড় আছে ওর যে বই টই আছে খাতা মাতা আছে এগুলোতে দেন তো কোনো সমস্যা টমস্যা আসেনি আসে তো যে মৃত্যুর জন্য লেখেও যেতে পারে এই কিন্তু অনেক গুলা জমাইছে তারপরে ওই পচা খাতার ভিতরে দুইটা খাতার পরে খাতাতে দেখে যে বলে কে গেছে যে আমার আমি আমার জন্য হয় আত্মহত্যা করছি কি লেখা ছিল ওই জায়গায় লেখা ছিল ওইটা তো আমি আনতে মনে নেই আমার কাছে এখন আছে আমার কাছে ওই লেখাটা লেখা ছিল যে আমি রাজুকে অনেক ভালোবাসতাম এই ভালোবাসার কারণে সে আমাকে বিয়ে করে নাই এ কারণে আমি আত্মহত্যা করি এই ধরনের কথা লেখা এই ধরনের কথা লেখছি সুইসাইডাল নোট যেটাকে বলে হ্যাঁ তারপর আবার ওপর পিঠে ওর এক বান্ধবী আছে বান্ধবী লাস্ট বান্ধবীর কাছে একটা খাতা আছিল ওই খাতার ভিতরে ওইটা ওর লেখা নাই এটা ওর লেখা আমার কাছে অনেকগুলো লেখা আছে ওই লেখার সাথে ওই লেখা মিলে নেই ওইটা কি ওর বান্ধবী লেখছে না কে লেখছে বলে কেউ পুলিশের কাছে দিতে আপনি বলেন ও কিভাবে আত্মহত্যা করেছিল আম গাছের সঙ্গে হ্যাঁ বলা ওকে ওকে ঠিক আছে তারপর কি হলো তারপরে ওই যে খাতার ভিতরে লেখে গেছে যে আমার জন্য সে আত্মহত্যা করছে পরে এটা ওর প্রথম এলাকার মেম্বার টেম্বার কেউ বিশ্বাস করে নাই যখন পরে বিস্তারিত ঘটনা ওর মা ডাকিয়ে বলছে তখন বিশ্বাস করছে ওর মা সবকিছু জানতো আপনাদের মধ্যে ধরনের অবৈধ সম্পর্ক ছিল এটাও জানতো ওইটা ওর মা জানতো কিভাবে জানতো ওই দুটো জানার কথা সাধারণত ও বলে বলছে ও আমারে বলছে যাতে কোনো বিয়ে না হয় আপনার সঙ্গে যাতে বিয়ে আমার হতে আমার সাথে যদি বিয়ে হয় ওর মার সাথে নাকি ও বলছে আমি আমার আম্মার সাথে বলিনি আমার আম্মা এমনি জানতে জানতে কিভাবে জানিয়ে গেছে তারপরে ওই যে ওর মা যে বললো বলার পরে এলাকার লোকজন জানলো কেউ বিশ্বাস করে না করে না কয়ে তো বলদ মানে আমার কয় ও তো বলদ ওদের সারাদিন স্কুলে জানায় স্কুলে জানায় দিকে তিন চারি বছর ঢাকা চার পাঁচ বছর গিয়ে ঢাকা থেকে এসে ও কি এরকম ধরনের নাকি অত একটা বলদ ওর বাইর সবাই বাইরে শিক্ষিত বোনেরা শিক্ষিত অত একটা বলদ যাই হোক পরে এভাবে পুলিশে আমার বাপের নামে নাকি আমার নামে নাকি কি জিডি করিয়া গেছে না কি করে গেছে সেটা আমি বলতে পারি না মারা গেছে এটা নাকি কি একটা দরখাস্ত না কি বলে লেখে নিয়ে গেছে পুলিশ নিজেই করেছে নাকি পুলিশের কাছে কেউ গেছে করে পুলিশের কাছে দুই দিন পরে গেছে ঠিক আছে ওই যে এলাকার এক মেম্বার আছে অপমৃত্যুর মামলা যেটাকে বলে পুলিশ নিজে একটা নোট নেয় সে হ্যাঁ এটা তাহলে পুলিশে এইভাবে একটা নোট নিয়েছে নাকি পরে এটা মামলা হয়েছে পুলিশ নাকি নোট নিয়েছে আমি সঠিক বলতে পারি না আমি পরে মানুষের কাছে শুনছি আমি তো আর সঠিক জানি না তখন তো আমি মারা দেখে যাওয়ার পর আমি তো অনেক দূরে গেছি কাঁদতে কাঁদতে দেখিয়া অনেক দূরে চলে গেছি আর আহিনি পরে পুলিশ নাকি লেগে টেকে নিয়ে গেছে পরে তিন দিন পরে লাস্ট যেদিনকে আনে ওইদিনকে আমি দেখতে এসেছি পরে লাস্ট আনছে মনে করেন তিন দিন পরে কাইটিয়া মাইটিয়া গন্ধ বিশ্রী গন্ধ এরকম পোস্টমর্টেম করার পরে 
থানাতে নিয়ে গেছিল এটা জানি পোস্টমর্টেম না কি করছে এটা জানি না লাস্ট কাকে মাইটে আনছে কিন্তু গোসল করা নেই এমনি পলিটিন দিয়া আপনি সেন্ট মাইরিয়া পলিটিন দিয়া এটার পেছায় আমারই দিয়ে দিয়েছি কোনো গোসল করা নাই কোনো জানাজা দেয় নাই এটা তো হলো না ওকে मुड़ी बांधले कम देखा जाता है पुलिस जीवन द्वित बार पुलिस कत साल जेलखाना गलो देखा कर माना कर पंचायत चिंता करो ना जो आगामी चाहलो रविवार <laughs> जेल खाना कष्ट चार जन 
ফাইল মানে মানে চার জন করে বসা লাগে গুনতে দিয়ে আচ্ছা ধরেন আপনার এই জায়গা 50 জন লোক আছে এই ওয়ার্ডে পুরো জেলখানার লোক আছে 8500 9000 9000 লোক যদি না বনে তত করবেন যে তো আপনি ফাইলে বসা Take in a file bully. Kisukisu ওটা শেষে দিতে আপনার প্রায় আশার নামাজ পড়ো যদি আবার কোনো দিন একজন লোক গন্ধি না থাকলে না মিললে ওই রাতে নয়টা হবে যাদা কোনো দিন 10টা হবে যাদা ঠিক নাই আর দেশি গেলে আপনার ফাইল মিল যাবে সমস্যা নাই দেশি গেলে তো পালানোর কোনো সিস্টেম নাই লোক অল্প ফাইল মিল যেত এই ভাবে জেলখানা আচ্ছা তারপরে ফাইল না মিললে তো অনেক কষ্ট দিত একবার গন্ব দ্বিতীয় প্রথম গন্ব গন্ব দ্বিতীয়বার গন্ব তৃতীয়বার যদি না মিললে তাহলে মনে হয় হাতের সামনে যারে পড়ব তারই মাই বেকাতারে বলি মাই এরকম বড় বড় রুল আছে ভাই এই রুলের বাড়ি যারা খাইছে রামন থাকো আমি সাধারণত ভাই একটা বাড়ি খেয়েছিলাম একটা বাড়ি প্রায় মনে হয় আমার 15 দিন পর্যন্ত ব্যথা করছে তারপর আমার বলছে যে তোর তো হালকাই বাড়ি দিছি এই না দিছিস কি 15 দিন পর্যন্ত আমি ব্যথা পাইছি এই বাড়ি 15 দিন পার হয়ে গেছে ওকে খাওয়া দাওয়া মনে করেন সকালবেলা একটা করে রুটি দে আর এত রুটি করে গুড় আঙ্গুলের গিরা মাপেল এত রুটি করে আর একটা করে রুটি দিবে আর দুপুর 12:30 টা ভিতরে ভাত দিবে এক প্লেট করে ভাত আপনি ভাত দিয়ে বেশি সমস্যা নেই কিন্তু দিবে শুধু ডাই আর কোনো কিছু না আর কোনো কিছু না শুধু ডাই দুপুরে আর এই খাবারটার পরেই আবার আড়াইটা তিনটার দিকে আবার খাবার দিয়ে দিব আপনি সবজি দিব আর ভাজা মাছ দিব এক পিস করে মাছ আর হলো সবজি পাঁচ আড়াইটা তিনটার দিকে কিসের খাবার এটা হলো রাতের খাবার রাতের খাবার আড়াইটা তিনটা হ্যাঁ দুপুর আড়াইটা তিনটা আচ্ছা ওইটা আপনি প্লেট দিব আপনি এরকম থালা আছে স্টিলের স্টিলে না সিলভারের থালা আছে ওই থালার ভিতরে আপনি খাবারটা ওই থালা সব সময় সাথে রাখতে হ্যাঁ সব সময় থাকে মানে আপনি এই জায়গা ঘুমাইছেন আপনি বেডের পাশে থাকবে ওই থালাটা হ্যাঁ অথবা মাথার সাইডে রাখলেন বা পাওয়ার সাইডে রাখলেন যে কোনো সাইডে রাখলেন আচ্ছা ওর ভিতরে আপনি ভাত নিয়ে এক কেটে দিয়ে রাখলেন ফাইল শেষ হইব রাতে যে সময় ফাইলটা বলেন সন্ধ্যাবেলা যে ফাইল চাই দিন করে বসলেন এই ফাইল কো না শেষ হইলে আপনি আটটা বাজে খাওয়া দাওয়া করে আপনি শুয়ে গেলেন কা আমার আম্মা গেছে আর আমার আব্বা গিয়েছিল পরে আমি বলছি আমার 2000 টাকা দিয়ে দেন বলতাছে তোমার খাবার দাও তো সব দিয়ে গেছি 2000 টাকা কি সে জানো আমাকে দরকার আছে 2000 টাকা দাও আপনি 1500 টাকা দাও আমি একটা রেডিও কিনছি জেলখানা আচ্ছা ওই জেলখানাতে ওই আপনার অনুষ্ঠান আমি যা বলিব সত্য বলিব আর জীবনের গল্প দুইটাই শুনতাম আচ্ছা ওই তখন থেকে আমি জেলখানা থেকে বলছি যে আপনার এই অনুষ্ঠানে আমি আল্লাহ যদি আমার মুক্তি করে আমি আপনার এই অনুষ্ঠানে আসব বলবেন ঘটনা কি হয়েছে জি তারপরে এই রেডিও কিনলাম এই রেডিও নিয়ে অনেক ঘটনা জেলখানার ভিতরে মারামারি এ শুনে ওটানে ওটানে সুবেদারাতের মাইও কিছু এই জেলখানার ভিতরে এটা নিয়ে এই রেডিও শোনা নিয়ে এই রেডিও শোনা নিয়ে মানে পাশের রুমে পাশের সিটের লোকে বেডের সিটে কম্পিলিং দেয় যে ও রাতের বেলা রেডিও শুনে রাতে 1:00 বাজে পর্যন্ত ঘুমাইতে আমাদের জিষ্টাব হয় একদম ভলিউম কমাইয়া শুনতাম একদম কম এই ভলিউম কমাইয়া শুনতাম তারপরে এই কম্পিলিং দিত এই রাতে তিন নিয়ে গেছে এক সুবেদার সিআইডি সুবেদার নিয়ে গেছে দেন আইডা অনেক রিফ্রেশ করে আইলে হাত টিপা দেই পা টিপা দেই মাথা চুল বানাই দেই দুই তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে দেন না কান্না গাড়ি করি দেন না তারপরে কত আর দিতারি একটা শর্ত আছে আমি কি কয় তো সাক্ষাৎ আইও হবে আমি রবিবার দিন রবিবার দিন আইলে আমার দুই প্যাকেট দেন সোনা নিয়া দেবি সাক্ষাৎ কি জিনিস মানে ওই যে দেখা করতে লোক আসবে কবে আপনাদের ঘুমানোর জায়গাটা কেমন ঘুমানোর জায়গা এই যে এরকম আপনার ফ্লোরের মত ফ্লোরের মধ্যে যে এরকম জায়গা পান ঘুমানোর জন্য তাই ঘুমান মানে আপনার অনেক প্রকার ফাইল আছে কেস কি ফাইল আছে ইলিশ ফাইল আছে ইলিশ ফাইল হলো আপনি এক কাই আর কেস কি ফাইল হলো একজন রানে চিপা দা একজন ঠ্যাং ঢুকাইয়া ওটা হচ্ছে কেস কি ফাইল কেস কি ফাইল আর এমনি আপনি টাকা দিয়া থাকলে আপনি আরামে থাকতে পারবেন টাকা দিয়া থাকলে আপনি যেমন মনে করেন আপনি টাকা জেলখানা ছিল মেডিকেল সিট 
মেডিকেলে আপনি প্রতি মাসে আপনি পনেরো বিশ হাজার টাকা খরচ করতে পারলে আপনি এই জায়গায় যেরকম আপনার অফিসে যেরকম এরকম যেমন হাইফাই থাকার যে জায়গা আছে আপনার গোসল হাইফাই আছে খাবার দাবার আপনার হাইফাই আছে প্রতিদিন খাসি খাইতে পারবেন বড় রুই মাছ খাইতে পারবেন গোসলে কোনো সমস্যা নাই এমন লোক আছে মনে এক সপ্তাহ পনেরো দিন পর একবার গোসল করছে মানে গোসলে পানি পায় নাই পানি পায় নাই আমি তো গোসল করছি মনে করেন যে প্রথম গিয়া পাঁচ দিন ছয় দিন পর একদিন গোসল করছি কেন পানি পান পানি পায় নাই পানি দেয় না কয় জেলখানা পানি দিলে কয় পানি দিলে কয় সুবেদাররা কয় পানি বেশি দিও না পানি দিলে এটি তরতাজ হয়ে দেবে এটি নাকি জেলার বলে জেলাররা বলে এইসব কথা আমরা তো আর দেখি নাই আমরা শুনছি পানি আবার যে সময় পানি দেয় ওই সময় বলে আপনার পানি বাইশ সে পরিয়া দেয় সবাই গোসল করিও পানি এমনি চলতেছে পানি পরিয়া দিতেছে আর যে সময় না দেয় এই সময় দুই দিন তিন দিনও পানি দেয় না আপনি যে টয়লেট করবেন টয়লেটেরও পানি পাইবেন না তারপরে জেলখানা অনেক কষ্ট খাওয়া দাওয়ার কষ্ট পরে সুবেদার বলে তোমার যদি সাক্ষাৎ আসে সাক্ষাৎ আসবে কবে আমাকে সাক্ষাৎ আসবে রবিবার দিন রবিবার দিন সাক্ষাৎ আসবে আসলে আমার জন্য দুই প্যাকেট ব্যাংশন আনাই যা হইলো বড় ভাই পরে বাইরে করার পরে ভাই আবার দুই প্যাকেট ব্যাংশন সিগারেট কিনে দিয়ে গেছে দিয়ে দেওয়ার পরে তারপরে আবার আমার এই রেডিওটা ফেরত দেয় আচ্ছা তখন থেকে আমি আবার যে কদিন আসছিলাম এই কদিন আপনার এই অনুষ্ঠান শুনছি আবার আসার পথে আমি এটা আবার পাঁচশো টাকা বিক্রি করি আমি বের হলেন কিভাবে বের হইলাম মনে করেন ওই যে তেইশ তারিখ তো কোর্ট পড়লোই তেইশ তারিখে জামিন হয় নাই পরা আমার বলতেছে যে তোমার তো জামিন হয় নাই তেইশ তারিখও তাই দেখি আবার আগামী কোর্টে কি করা যায় তাহলে আমার প্রবলেম মনে করেন যে সাত মাস আট মাস পড়িয়া গেল জামিন হয় না দুইটা প্রোটাকশন কোর্ট ফলাইছে কোনো জামিন হয় না কেন দাও উকিলেরও টাকা দিয়ে দিছে টাকা দিয়ে দিছে কিন্তু জামিন হয় না পর যে সময় আট মাস দুই তিন দিন পার হয়ে যায় কোর্ট ফলাইলো হঠাৎ করে আমি শুনি যে আমার জামিন ডাক্তার টেবিলে জামিন মাইকে ডাকে জামিন ডাক্তার আছে আমি বিশ্বাস করি কি আর আমার জামিন হইব আর জেলখানা যারা পুরান পুরান লোক আছে সবাই বলতেছে যে এই রায় তোমার ফাঁসি হবে সবাই বলতেছে হ্যাঁ মানে জেলখানা যারা পুরান লোক আছে ওরা সবাই বলতেছে আমার ফাঁসিটাই হবে আমি তো এমনি চিন্তা চিন্তা আমি পাঁচষট্টি কেজি ছিলাম ওজন মনে মাত্র সাতচল্লিশ কেজি আছে তাই নানান মেশে নান কথা পরে তো ঘুমের মেঝে থেকে শুনতেছি সকালবেলা যে আমার জামিন ডাকতে আসছে আমার বিশ্বাস হয় না কে জামিন ডাকবে সবাই এই কথা কয় নানান মানুষে নানান কথা কয় আমার কে জামিন হইব আর হইলো মারা গেছে ও যেসব কথা লিখে গেছে ওর কথার পরে ওই যে ওর যে বান্ধবী বান্ধবী অনেক গোলা কথা ওইটা বান্ধবীর হাতের লেখা তো ওইটা বিশ্বাস করিয়া আর মামলাটা বেশি গভীর হয়ে যায় তারপরে যাবেন ডাক্তার সে যাই না ওরা উঠলাম ওইটা দাঁত মাজলাম দাঁত মাজিয়া গোসল করলাম গোসল করিয়া একটা রুটি লইছি রুটি লওয়ার পরে চোখে দা পানি আয়া পড়ছে অর্ধেকটা খাইছি রুটি গুড় শেষ হয়ে গেছে রুটি অর্ধেকটা খাইছি আর বাদবাইটা জানা আলাদা বাইরে ফালাই দিয়েছি পরে লুকাইলো যে জাবিন রাইটার আছে না এই জাবিন রাইটার রুমে ঢুকলো ক রাজু কি রাজু আমি আমি মাইকে যে ডাক্তার সে শুনতে পান এই কথা কয়ে ভাই আমার একটা যে লাস্টি দিছে ভাই কি বলবো আপনার পলার বাহিরে সকাল ছয়টা থেকে ডাকতেছে এখন বাজে সাড়ে দশটা কান্দা কি শোনা যায় না শোনো না কি করতেছো খাইতেছো কি কথা কে ভাই আমার একটা লাভ দিয়েছে কি কম ভাই মনে করেন আমি প্রায় পাঁচ থেকে সাত হাত দূরে গিয়ে লাভ দিয়ে পড়ছি পরে আমি আমার পাওয়ার কোনি চলেছে হাতের কোনি চলে লেছি আর শরীরে তো ব্যথা পাইছি যাই হোক এ কথা করার পর আমি সাত টলে তেরে নি প্যান্ট হলে তেরে নি আমার পরন একটা লঙ্গি ছিল আর একটা সেন্ট গেঞ্জি ছিল এই অবস্থায় আমার লাভ তো দিছি দিছি গেডিটা দৈরে আমার বাইক ফিরে লয়ে আছে রুমের থেকে জাবিন টেবিলে নিয়ে আসে জাবিল টেবিলে নিয়ে আনার পরে আর একটা লোক আমার রুলদাপ ভাই কি কম আপনার রুলদাপ প্রায় আমার দশটা বাড়ি দিছে যেদিন আমি বাইর হবো যে আমি যে আমি আট মাস জেল খাচ্ছি তাও আমার মনে এত ডুক ডুক লাগে না যেদিন বাইর হওয়ার সময় আমার কাছে যেই মাইটা দিছে জাবিন রাইটাররা মাইট দিছে কান্না করতে আসছি পরে একটা সেডি জমাদার আছে পরে সেডি জমাদার কেউ কি ইসে তারপরে আমার বাড়ি দিব একটা মুরুব্বী সেডি জমাদার আছে ওই জমাদার কেউ কি ইসে করে সকাল ছয়টা থেকে একটা সে অনেক এগারোটা বেজে গেছে ওর কোনো খবর নাই ওর আগে রুমে ডাকিয়া আনার লাগছে ওই গিয়ে রুমে গিয়ে দিয়ে অগোসল টোসল করে বই আসছি কয় আয় না পরে কো কি রে সত্যি আমি তুই সবাই এমন কথা কো আমি তো বিশ্বাস করি না যে আমার চাবি নিছি ক তুমি তো বিয়া কল তোমার যে তো জামিন ডাক্তার আছে তুমি জামিন নিবে লাগছে জিজ্ঞাসা করবো না যে আমার জামিন হয়েছে কিনা আর তোমার নামের লোকের নাম মিল হইলে তো তোমার বাপের নাম তো হয় না তোমার মার নাম তো মিলবে না একটা তো বেশ কম থাকবে থানা বেশ কম থাকবে বা পোস্ট অফিস বেশ কম থাকবে যে কোনো বাপের নামও মিলবো মার নামও মিলবো তোমার নামও মিলবো বা থানা মিলবে না পোস্ট অফিস মিলবে না যত ভিন্ন থাকবে যাই হোক হ্যাঁ তারপর আপনি গেলেন হ্যাঁ পরে জামিন টেবিল থেকে পরে লাইনে সিরিয়াল দিলাম প্রথম আম
সম্পর্ক করলাম থেকে আসলাম ওর কাছে একটা মোবাইল ছিল এন সেভেন্টি মোবাইল এটা হলো আপনার দুই হাজার দশ এর ঘটনা এই যে দুই হাজার দশ এ হাজিরা <laughs> আমার ডিউটি <laughs> মানে চাকরি করতেছি থাকতেছি খুব ভালো তারপরে হের রুম ভাড়া করলো আটশো টাকা পরে ভাড়া করলো আপনি নয়শো টাকা তারপরে করলো এক হাজার টাকা হেরে নি পরে ওর লোকে থাকতে থাকতে পরে আমি হঠাৎ করে আমার পাওয়ে আছে না বাতে অসুস্থ হয়ে গেছি চললাম সে আমার রাজনীতি জগতে ঢুকাইলো তার সাথে রাজনীতি জগৎ বলতে হ্যাঁ আমার বলতেছি কি কত ডিজি করেছ না আমি কই না তাইলে চল একটা কাজ করি আজকে কারণ বাজার যাবি কারণ বাজার একটা কাজ আছে খারাপ জগতে টাইম নেই তা আমি আসলাম আইসা দিই যে এখানে ফুড দখল করা এরা দখল করছে মানে এরা তখন ফুড দখল বলতে এই যে ফুডের জায়গা দখল করে না যারা যে দল ক্ষমতা এই দল তো হ্যাঁ আবার কমিটি পাইছে আমি রাত্রে বাসা থেকে বাইর হই রাত্রে প্রায় আনুমানিক নয়টা থেকে সাড়ে নয়টা সাড়ে নয়টা বাদে বাইর হই এর ভিতরে মনে করে এই যে ফুডের যে টাকা কালেকশন করি সবাই জানে যে আনিস আছে না আনিস আমার আপন বড় ভাই কিন্তু সবাই জানে জানার পরে ওই যে জাগো জাগো ফুড দহল করছে ওরা কিছু লোকের মাধ্যমে আমার এই জায়গা থেকে 
ঘুম করে নিয়ে যায় আচ্ছা তারপরে উনি বলছিল যে আপনার ফোন দিতে ফোন দিলে উনি কথা আপনার সাথে কথা বইলে দিবে যে আমাকে কি আমার এই যে আপনার এই যে আন্ডার কাউন্ট আসছে না এই জায়গায় আমি আসছি আমি প্রথম কিন্তু আমার জ্ঞান আছে তখন আমার মুখের পরে বলে একটা রুমাল ধরছে পরে ওরা আমার আর জ্ঞান নাই আচ্ছা তখন আমি অজ্ঞান ওরা আমার কই নিয়ে গেছে তাও আমি সঠিক বলতে পারি না আমার একটা মোবাইল ছিল ওদের কাছে ছিল পরে ওরা আমার নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে দিকে আনিস তোর কি লাগে আনিস তো আমার কিছু লাগে না আমার বাড়ি লোক কমিলে আনিসের বাড়ি লোক মমেশি এমনি ভাই লাগে এমনি ভাই বানাইছি কোন আনিস তো তোর আপন বড় ভাই আমি কই না আনিস আমার আপন বড় ভাই শের বাড়ি লোক মমেশি আমার বাড়ি লোক কমিলে এটা কি সম্ভব নাকি যে হ্যাঁ আমার আপন বড় ভাই হোক যে আপনারা ঠিক আছে আপনারা বলতেছেন বা খালা তো ভাই হইতে পারে মামা তো ভাই হইতে পারে ওই আত্মীয় হিসেবে হইতে পারে তো সে তো আমার আপন বড় ভাই না পরে তোর বাড়ির নাম্বার কো এটা কিন্তু এই আমার জীবনে ফার্স্ট আমি আপনার মাধ্যমে সবাই শুনতে পারবো আমি তো এটা বলিনি এতদিন পর্যন্ত গোপন রাখছি দুই হাজার চোদ্দ থেকে দুই হাজার সতেরো সালে এতদিন পর্যন্ত গোপন রাখছি আমি এই কথাটি পরে পানি তোর কি লাগে আমি কিছু লাগে না পরে তো তোর বাড়ির নাম্বার আছে হ্যাঁ আমার বাড়ির নাম্বার আছে বাড়িতেও আমার মার নাম্বার দিলাম ফোন দিল পরে কয় এই দিনই আমার মা জানতে পারে যে আমি ঢাকা তেজ গাছ এর আগে কিন্তু আমার মা কেউ জানে না ওই যে জেলখানাতে বাইরে আয়ে পড়লাম ঢাকা ওরা আমার বাড়িতে ফোন দিল আমার থেকে ফোন দিয়ে ওরা বিস্তারিত ঘটনা আমার জানে যে আমরা কই বাই কো বোন পরে ওরা পরিচয় দিচ্ছে যে আপনি আম্মা জি গেছে আপনারা কে এত কিছু তথ্য জিজ্ঞান পরে আপনাকে কি রাজু নামে কেউ রে চিনে নাকি পরে কয় হ্যাঁ রাজু তো আমার ছেলে আছে আপনারা না বললাম আমার চার ছেলে চার মেয়ে আনিস নামে কেউ আপনি চিনে নাকি পরে আম্মা কয় যে না আনিস নামে তো আমার কেউ নেই পরে আমার জি গেছে যে আমি তখন আমি সামনে ছিলাম আমার চোখ বান্ধা ছিল আমার সামনে লাউড স্পিকারদের কথা বলছে আমার মোবাইল দিয়ে কথা বলছে পরে আমার তোরে সারিয়ে দিতে পারি তোরে যে দুই আনছি তোরে মাইরা লামু আর নাহলে তোরে সারিয়ে দিতে গেলে টাকা লাগবে আমি কেউ টাকা লাগবে আমার মাইরা লাগবেন আপনারা কিসের জন্য আমি কি করছি আমি তো এমন কোনো কার কোনো ক্ষতিও করে নাই কোনো কিছু করি নাই আপনারা আমার কেন মাইরা লাগবে কত না তোরে মাইরা লামু আর তুই যদি বাঁচতে চাস আমাকে টাকা দেওয়া লাগবে পাঁচ লাখ আমি তো পাঁচ লাখ টাকা আমি তুই পাম কত দৌড়ে আনছি এই যে রাখতে আসি আমরা দশটা মানুষ খরচ আছে যদি আমরা রাস্তায় এই মেশিন লগে আসছিল আমরা অ্যারেস্ট হইতাম তাহলে আমাকে টাকা লাগবে তাহলে তো অন্ত গুলো হয়ে গেছে আমাদের তোর তো কোনো বল নাই সবাই কইছে যে তুই আনিসের আপন ভাই আর ফোন জানলাম যে তুই আনিসের আপন ভাই না তো যদি আনিসের আপন ভাই না জানতাম তাহলে তো তোরা আনতাম না মানে তোরা আনছি তুই গিয়ে তোর সব পাকে শুনে দিবি তাই তোরা মাইরে এলাম পরে আমার এই যে এতদিন যে আমরা কাম কাজ করলাম আমার টাকা ছিল রুমে আমার কাছে কুমিল্লা একটা সেলার ছিল রিপন করে নাম সে অনেক কুমিল্লা থাকে আর রুপালির মা এই যে বিজ্ঞা করে ঠিক আছে আমার পাশে রুমে একজন আমি বহিন রাখতাম মানে প্রতি শুক্রবার দিন সপ্তাহ সপ্তাহ মসজিদে বিজ্ঞা করে হ্যাঁ বাড়ি মমিসিং যাই হোক হ্যাঁ করে আমি তৈরি লোক তো আমার যোগাযোগ নেই পরে আমি বললাম ভাই আমার সাইরে দিবেন আপনার আপনার কি দেওয়া লাগবে পরে কত সাইরে দিলে তো তুই গিয়ে কয়া দিবি যে আমার এই কয়া নি করছে আমি কিছু যে না ভাই আমি জীবনও কোনোদিন বলবো না আপনার আমার এইবার আমার তো মুক্তি দেন আমি তো আনিসের ভাই না তো আমার সাইরে দিন সাইরে দিতে পরে লাস্টে পাঁচ লাখ পাঁচ লাখ পরে ইয়ে করতে করতে এক লাখ আশি হাজার টাকা দিলে আমার সাইরে দিবে তারপর আমি বললাম যে ওখান যদি আমার এই অবস্থা থেকে আমার তো এক লাখ আশি হাজার টাকা কে দিবে দেওয়ার মতন তো কেউ নাই নিয়ে তো আসবে না আপনার আমার সারেন আর আমি যদি আপনাদেরকে টাকা না দিই তাহলে আপনার আমার মাইরা লাইন কত এই টাকা কেমনি দিবি কি করবি তুই তো টাকা দিবি না তুই বাইরে লইলে পলিবালি হিসাব করবি আমি যদি পলিবালি হিসাব করি আমি তো তেজগাই থাকবো তখন আপনার আমার মাইরা লাইন তাই কথা ভিতরে ঠিক আছে তোরে এক ওরা তিনজনের ভিতরে একটা লোক খুব ভালো ছিল এন্ড আমার নামে থানাতে জিডি তুমি করছে তেজগা থানা জিডি করছে র্যাপ টু এ তারপরে যে আপনার এই যে এই রবনা থানা জিডি করছে ওই যে যে ধর্মের বই ডাকছে ওরা সবাই ধরো দেরি করতে কিনে যে লোক একদিন রাত্রে বাসা ছাড়া থাকেন ওই লোক আজকে দুই দিন হয়ে যেতেছে কোনো খবর টবর নাই লোকটা কই আছে এর ভিত্তিরে মনে করেন যে আমি আর একটা কথা বুঝিয়ে গেছি আমার কইছিল একবার লাস্ট কথা কই এলো তোর ফ্যামিলির লোকে তো আমি তো লাস্ট কথা কালো কে কমু আমার এক বাইক নিয়ে সেই ফোন দিলাম যে মামা তুই আমার বাসা এই কথা এটুকুই করার লোক লোক এরা ফোনটা কাইতে নিয়ে ফোনটা বন্ধ করে লাগছে এরা বলে তখন রবনা থানাতে ছিল পরে আমার ওরা ছেড়ে দিব পাঁচ লাখ টাকা লাগবে পরে আমি কিছু দেয় না আপনার তো বাইক নিয়ে ফোন দিয়েছেন ওরা তো টাকা দেয় আপনি আমার ই
পরে মোলাইতে 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 কত সারতালি পরে আমার সহায়ত করাইছে তুই তো এর কাছে জীবন কোনো দিন বলবি না আর তোরে আমরা ছেড়ে দিই তুই কারণ বাজারে এমুক দিন এমুক টাইমে টাকা নিয়ে দিই তোর সাথে কেউ যাবে না তারপরে মরা আমার হাত পাও বাইন দেয়া আমার ওই যে আপনার কাইসপুর ব্রিজের ওই পাশে আমার ফেনার কুচুরিতে হাত পাও বাইন দেয়া অর্ধেক পানি অর্ধেক শুকনা পালাইছে মানে এভাবে পিছা বান্ধি এভাবে ওই যে পুলিশ এর জন্য বলছেন আপনার পুলিশে ফোন দেয় পুলিশ কি আপনাকে ভাতে উদ্ধার করে ওখান থেকে উদ্ধার করে পরে আমি রেঞ্জ থেকে গিয়া ওই যে পাইপ নিয়া আমার বোন আর ওই লোক মিলে যে বাড়ি রিপন ওই আমাকে নিয়ে আসে নিয়ে আইনা পরে ওরা আমার জিগাইছে সবকিছু যে কে করছে তেজগা থানার পুলিশ দিগাইছে ও ইয়া তেজগা থানার ওসি মাদুরুল ভাই উনি জিজ্ঞাসা করছে ইয়া সেকেন্ড অফিসার ছিল সুজিত স্যার খুব ভালো মানুষ উনি জিজ্ঞাসা করছে আমি তারপরে র‍্যাপ 2 এর যে র‍্যাপের যে কর্নেল উনি স্বয়ং উনি আমারে জিজ্ঞাসা করছে আমার ঢাকায় নিছে উনারও আমার জন্য অনেক চেষ্টা করছে যে উনি ও কই আছে আমার নাম্বারটি কন্টাক্ট করছে যে লোকটা কই আছে তারপর আমারে র‍্যাপ 2 এ ফোন দিয়ে নিছে গেছি আমি আমার বন্ডে নিয়া যার জন্য আমার বন্ডে আছে আর উনি র‍্যাপ 2 এ গেছি পরে আমার জিগা আছে তাও আমি সত্য কথা বলি পরে আমি ও করে 1 লাখ 80 হাজার টাকা जीवना आलमगीर স্টেশন বয়া সিগারেট খায় আমি সিগারেট খেয়ে দিছি ওই গাজা বানাই দিছি ওই আর ওই আলামিন করে একটা নাম ছিল পরে ক ভাই ক কালকে আপনো গো বসিতে একটা ফিটিং হলো মানে কি 5000 টাকা খাইলো আম করে একটা ফিটিং বাটিং দেন না খাই তো আমি কই একটা ফিটিং আছে দিতে পারি কিন্তু আমার নাম কইতে পারবি না আর আমার নাম যদি কস তোর ভাই কিন্তু আমার তেজগা সারা করব পরে ও ক হ্যাঁ ঠিক আছে এই নাম কোন দিন কোন একটা ফিটিং দেন আমি কই দিছি আজকে আমার বাসা একটা ছেলে সালাম কই না নাম একটা মেয়ে নিয়ে আইবো তুই এটা ফিটিং করবি ওর কাছে একটা এন্ডেড সেট আছে ওই সেটটা খেয়া লাগি আচ্ছা ঠিক আছে পরে ওই মেয়ে ওই আল্লামি নাকি আগে চিনতো আল্লামি নাকি ওই মেয়ের সাথে অবিদ্য সম্পর্ক ছিল সেটা আর আমি জানি না আর ওই দিনই আমি জানতে পারি পরে কইলো যে ওর ওই মেয়ে আর ছেলে যদি তোমার রুমে ঢুকে তখন তুমি আমারে ফোন দিও আর আচ্ছা ঠিক আছে আমি ফোন দেব তো মে আর ছেলে রুমে ঢুকছে ঢোকা লোক লোক ওরা আবার ওই যে স্টেশন প্ল্যাটফর্ম এর ছাদ আছে না ছাদের উপরে থেকে নামিয়া ওরা বলে আবার ইয়া দিকে গেছে বাসা দিকে গেছে তখন আমি আবার ফোন দিছি ফোন দিছি ফোন দেওয়ার পরে আমি যে গেলাম তুমি কই কয় আমরা তো বাসায় পড়ছি আমি আর তা আইছি কয় আপনি কই আমি তো আমি স্টেশন তো আপনি কি তো বাসা থেকে নামতে আছে ঠিক আছে আমি বাসা থাকবো না কয় আমরা গিয়ে ফিটিং করব আমি আছে ঠিক আছে তো আমি স্টেশন আইছি বৃহস্পতিবার দিন আমি স্টেশন আছি চুলকাড়িতে সেই বইতে তো ওরা যেন বাসায় গিয়েছে তো আমি আর ভাই ছেলে নে বসছি বই আমি मोबाइल <laughs> मोबाइल 
পরে ওই মেয়ে মনে করেন যে জোর করে খারাপ কাজ করে পরে মায়া নাকি আপনার বিজয় স্মরণে বিরিজ আছে না এই বিরিজ নিচে যায় নাকি মায়া ভূমি টুমি কইয়া মাথা ঘুরে পড়িয়া গেছে গাড়ি এর কাছে ট্রেন আছে তো আমার ফোন দিল ওসি ফোন দেওয়ার পরে আমি ফোনটা কাটতে আমি নিজে ফোন ব্যাক করলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম রাজু না আমি জি কোনা তুমি কই আসো আমি তো একটু নারায়ণগঞ্জ আসি আসছিলাম কই আপনার ঢাকা ক্যান্টারমেন্ট পরে কোশো না এই তোমাদের সাথে একটা মেয়ের খারাপ কোন ডিরেকশন হয়েছিল হ্যাঁ ওই মেয়ে তো অনেক গুরুত অবস্থা মেয়ের তো ঢাকা মেডিকেলে পাঠাইছে তুমি একটা কাজ করো এই মামলার আসামি তুমি হইবা না তুমি আলমগীর দে আলাম ইন্ডে আর ওই সেলের তুমি ধরাই তো পুলিশ বলে পুলিশ বলে আমার আমি কইছি যে স্যার আমি ধরাই দিতে আমার একটা শর্ত আছে কিন্তু কই জায়গা আমার নাম থাকবে না মানে আপনারা আমার নামটা প্রবেশ করবেন না তারপরে পুলিশ বলল যে তুমি একটা কাজ করো তোমার নাম থাকবে না তুমি এদেরকে ধরাই দেবো আমি কি ঠিক আছে আমি এদেরকে ধরাই দেবো প্রথমে কই আছে আমি কি নারায়ণগঞ্জ আছি নারায়ণগঞ্জ আমার টিম পাঠাই ওরা আমি বললাম কি যে না স্যার আমি আপনার চব্বিশ ঘন্টা টাইম দিলাম চব্বিশ ঘন্টাতে ওদেরকে আমি আপনার অ্যারেস্ট করাই দেবো যেমনি পারি তো আমার অ্যারেস্ট করবে না কথা কনফার্ম হয়ে গেছে যাই হোক এর ভিতরে ফোন কাটিয়ে দিলাম মোবাইলে টাকা নেই কাটিয়ে দিলাম আবার ফোনে টাকা ঢুকাইলাম এর ভিতরে আপনি এসআই ফোন দিয়েছে ফোন দিয়ে রাজু তুমি কই আমি কই স্যার আমি নারায়ণগঞ্জ তোমার সাথে স্যারের সাথে কথা হয়েছে নাকি আমি জি কথা হয়েছে কয়েকদেরকে তুমি ধরাই দিতে পারবা আমি হ্যাঁ ধরাই দিতে পারবো ধরাই দিতে পারলে তুমি এদেরকে নিয়ে আসো কই নিয়ে আসবা আমি কি স্যার হাতির দিন হ্যাঁ নিয়ে আসো পরে কয়টা বাজবে আমি কিছু রাত্রে সন্ধ্যা ছয়টা বাজবে সেই জায়গাতে মনে করেন যে ছয়টা বাজে আমি এদেরকে ওই দিক দিয়ে থেকে ক্যান্টারম্যান থেকে ঘুরাই আপনার ইয়াদা হাটাই আনছি ক্যান্টারম্যান থেকে আপনার কারণ বাজারে যে আপনার সোনার গাড়ু মুড়ে আনেছি ওদেরকে বাইকেল দিয়া আলামিনে আনতে পারেন আলামিন পলে গেছে সালাম সালাম রেপ দেওয়ার আলমগীর আমি আর দুই তিনটা বন্ধু বান্ধব ছিল তাদেরকে আমি বাইকে নেই সোনার সামনে আনি আইন দেয় ফোন দেই তাদেরকে অ্যারেস্ট করে আমি পুলিশের থেকে দৌড়তে চলে যাই মানে আপনি যেন বুঝতে না পারেন যে আমি আপনার অ্যারেস্ট করাইলাম আমি আপনার দরাইয়া দৌড় মারলাম মানে আপনার অ্যারেস্ট করবো আমি বলে দিচ্ছি যে আমার গায়ে আমার সাদা সাত সাত সাদা সাদা আছে হাতে আমার ছাতা আছে আর যারা আসামি এদেরকে কিছু না এদেরকে নিয়ে আমি এই জায়গায় বসা আসছি এদেরকে ধরবে এর ভিতরে তিম নিয়া সোনারগাঁ সামনে হাজি দামাদব দৌড়ে গেলে ধরার ভিতরে আমি মনে হয় যে দৌড় দেয় চলে গেলাম এই বিস্তারিত ঘটনা আবার এদেরকে রেকর্ডটা শোনাই দিচ্ছি আমি যে কথা বলছি এই এসআই আবার এটা রেকর্ডিং করে রাখছি এই রেকর্ডিং ওই যে আমার আমি যে হেদেরকে আলমগীর ধরাই দিমু ও আচ্ছা আচ্ছা এগুলো সব রেকর্ড করে রাখছে হ্যাঁ এটা মানে আমি যে ধরাই দিমু এটা যাতে না জানে আনিস বেহে ওইটা পরে অর্থ জানাই দিছে এই দিয়ে দেন আর ওই যে আলমগীরের রোশন আছে দেখ তোর কেরা ধরাইছে রাজু রাজু কই আছে তোর বাইরে কর রাজুরে ধরাই দিতে যাই হোক তারপরে রাজুরে ধরাই দিবে আর আমার পিছে লাগলো ধরাই দিতে পরে আমি মোবাইলে একদম সিম কার্ড অফ করিয়া দিলাম ওই নাম্বারই বন্ধ বন্ধ করে আমি বেগুন বাড়ি গেলাম এই যে বেগুন বাড়ি বেগুন বাড়ি রোম বাড়ান নিলাম থাকতেছি মামলা চাষি থেকে নাম কাটালে অনেক চেষ্টা করতেছি কিন্তু কিছু দিয়ে পারতাছি না প্রায় ছয় মাস তিন দিন হয়ে গেছে মামলা চাষি চাষি তিরিশ হাজার টাকা আমি একজনটা দিয়ে দিছি যে এসআই রে তিরিশ হাজার টাকা দিতে এই তিরিশ হাজার টাকা দিলে যাতে আমার মানে ষাট হাজার টাকা কন্ট্রাক্ট হয়েছে আমার চাষি থেকে আমার নাম কেটে দিবে তিনজনের নাম থাকবে আমার নাম থাকবে না এটা হলো ফোনে ফোনে কন্ট্রাক্ট হয়েছে আমার তিরিশ হাজার টাকা অলরেডি দিয়ে দিছি তিন মাস পরে আমার তিরিশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকা দিছি কিন্তু আমার চাষিতে নাম কাটা নেই চাষি ছেড়ে দিছি আমি ফোন দিছি চাষি ছেড়ে দিছি তোমার নাম বাদে তিনজনের নাম বাদ দিছি পরে আমি গেলাম কুড়ে কুড়ে গিয়ে আপনার এক হাজার টাকা দিয়ে আপনার চাষিটের ফটোকপি উঠাইলাম দে যে না চাষিটা আমার নাম আছে একজন ভালো লয়ার দিয়ে দেখাইলাম উকিল বলো যে হ্যাঁ তোমার নাম আছে এক নাম্বার সালাম দুই নাম্বার তুমি তিন নাম্বার আলমগীর চার নাম্বার আলামি মানে কি করা যায় পরে এদের একজন যাবেন হইলে তুমি কোর্স সিলিন্ডার করলে তোমার যাবেন হয়ে যাবে তারপরে উকিলের লোকে কন্ট্যাক্ট করলাম এক উকিল ভালো এক উকিল বললাম যে স্যার এই মামলাটা আমি কোর্স সিলিন্ডার করলে কি আমার যাবেন করাইতে পারবে না হ্যাঁ কোর্স সিলিন্ডার করলে তোমার যাবেন করাইতে পারবো তুমি টাকা দিবে তিরিশ হাজার মাত্র অলরেডি তিরিশ হাজার টাকা হইলে কুড়ে তে আমার যাবেন করাই দিবে পরে আমি দশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে দিলাম উকিলের লগ লগে কথার পরে পরে রবিবার দিন সালামের হইলো প্রোটাকশন কোর্ট ফালাইছে এটা তো আর আমি জানি না দশ কোটে নারী শিশু চার নাম্বার কোর্ট তো সালামের প্রোটাকশন কোর্ট ফালাইছে আমি জানি না এই কোর্টে গিয়ে আমি গিয়
बेचतम जेलखाना जाते तीन जन एक पलतक तीन जन एक मेरे मुक्ति गाल बड़ो भाई अपने जे रखी राजी दस दिन पर सालाम लगे सालाम मानीबीन 
সালামের দিয়ে পরে যা বলছে কি যে পরে আরা উকু সব নিয়ে আইছিল উকিল টুকিল আরে কাজি মাঝি নিয়ে আইছিল পরে জসাব বলো কি যে এমন একটা ছেলে এমন একটা মেয়ে এভাবে বিয়ে হয় না এরা তো জেল খাচ্ছে তাই একটা এই বিয়ে হবে এটা এইভাবে এটা বিয়ে হবে ওরা বাহিরে থেকে বিয়ে হবে বিয়ে হওয়ার পরে আপনারা কুড়ে কুড়ে জমা দিবেন বাইরে কুড়ের বাহিরে গিয়ে বিয়ে হবে কুড়ের ভিতরে বিয়ে হবে আর যদি আপনারা বিয়ে হয়ে যায় তখন আপনারা ইয়ে করেন মিষ্টি মুখ করাই দেন মিষ্টি মুখ করাই দেবো পরে জসাবে কথা পড়লার পরে পরে আর কুড়ে বিয়ে হয় নাই পরে কইলে যে দ্বিতীয় করে এই কথা করার পরে পরে কয়ে এক আসামি যাবেন এক আসামি যাবেন কে রাজু মেয়েটা কেন আপনাদেরকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে মেয়েটা তো মেয়েটা রাজি হবে না মেয়ে তো মেয়ের বাপের আমরা টাকা দিয়ে ইয়ে হয়ে লইছি অপরাধ কত লেভেলের হতে পারে মেয়ের বাপেও রাজি মেয়ের মাও রাজি মেয়েও রাজি মানে টাকা দিবে আমি দিব পঞ্চাশ হাজার সালাম দিবে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ আনিস মিয়া দিবে ষাট হাজার এক লাখ ষাট হাজার টাকা দিবে বোয়া বিয়ে হবে কুড়ে মানে আমাদেরকে হেরা জামিন করিয়া দিবে এই মামলা শেষ করে দিবে এদেরকে টাকা দেওয়া লাগবে এক লাখ ষাট হাজার বাদিরি আর কুড়ে যা খরচ হবে আপনি যার যার মানে আমারটা আমার সালামেটা সালামের আলমগীর এটা আলমগীর রাজি হইল কুড়ের মেয়ে যে জামিন দিয়ে দিল প্রথম জামিন দিয়ে দিল আমারে আশ্রাবলী রাজু আশ্রাবলী রাজুকে পরে আমি হাত আলগি দিলাম ও তোমার জামিন মঞ্জুর যার সব নিজে বলল পরে বাই বিশ্বাস করবো না তখন আমার এতটা আনন্দ লাগবে আট মাস প্রায় সাড়ে আট মাস নয় মাস পরে পারি না যে আমি ওই জায়গাতেই বাই হয়ে যাই পরে আলমগীর উকিল সালামের উকিল অনেক তরকারি বিভিন্ন আছে জজের সাথে যে স্যার দুই নম্বর আসামে যাবেন দিয়েছেন এক নম্বর আসামেও যাবেন দেন চার নম্বরে যাবেন দেন কোন না এটা আগামী করে হবে পরে অনেক জুরাবলির অনেক কিছু করার পরে তারপরে জর সাহেব বললো যে হ্যাঁ যাবেন হবে লাঞ্চের পরে কিন্তু লাঞ্চের আগে আমার যাবেন হয়ে গেছে এগারোটা কুট বসছে এগারোটার দিকে কুড়ে উঠছি আমরা সাড়ে এগারোটার ভিতরে আমার যাবেন মঞ্জুর আর এগারো যাবেন হয়েছে আপনার লাঞ্চের পরে তারপরে যাবেন পাইলাম তিনও জন এক লোকেই আল্লাহ রহমত যখন মনে করেন কেরানীগঞ্জ থেকে সকাল আটটা বাজে বাইরে হয়ে গেছি তিনবার জেল খাটলেন আপনি জি জি হাট সিরিয়ালে বাইরে হয়ে গেলাম বাইরে ডাইরেক্ট কেরানীগঞ্জ থেকে হাঁটতে হাঁটতে গুলিস্তান আইসি গুলিস্তান থেকে হাঁটতে হাঁটতে এই তেজগাঁও আইসি দুপুর একটা বাজে তেজগাঁওয়া খালা লাগে যে খালা বাইরে করছে এইভাবে খালার বাসা যায়নি আরেক খালার বাসায় গেছি বাসায় গিয়ে দুধ দিয়ে গোসল টোসল করাই থেকে গোসল টোসল করাইয়া পরে খাওয়া দাওয়া করলাম খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাইলাম ঘুমাইয়া বাইক নিয়ে আসে গাড়ি নিয়ে এবার বাইক নিয়ে লোকে সব জায়গা জায়গায় ঘুরলাম যে এতদিন পরে বাইরে এসি টাকা সরকার ঘুরিয়া ঘিরা দেখি তার ভিতরে কিন্তু বাপ মার সাথে যোগাযোগ নাই বাড়ির সাথে কোনো যোগাযোগ নাই তারপরে পনেরো দিন পরে যোগাযোগ করলাম বড় ভাই বিদেশ থেকে আইসে যোগাযোগ করলাম এরপরে আমার বড় যে সে এমবিবিএস ডাক্তার নারায়ণগঞ্জ থানা থাকে আপনার বড় ভাই যে আমার আপন বড় ভাই এমবিবিএস ডাক্তার নারায়ণগঞ্জ থানা লাইনটা রিপিট করেন আবার আপনার আপন বড় ভাই এমবিবিএস ডাক্তার জি আমার আপন বড় ভাই নারায়ণগঞ্জ থানা এমবিবিএস ডাক্তার তার আপন বড় ভাই হচ্ছে এমবিবিএস ডাক্তার আর ওর লাইফে কোন বকলম জ্ঞান হয়নি শুধুমাত্র ওর খামখেয়ারি পড়ার কারণে আচ্ছা বলেন তারপর আমি ইন্ডিটেল অ্যাডভিস্টেন্স যাচ্ছি না আপনার ভাইয়ের সেক্ষেত্রে আপনার ভাইয়ের সামাজিকতা সমস্যা হবে বলুন তারপর আর দ্বিতীয় ড্রাইভার বিয়ে অনার্স অনার্স করতেছে সবার ছোট যেটা আর সবাই বোনই আমার এসিসি পাস শুধু আমি লেখাপড়া করি লেখাপড়া করি আমার নামটা আমি ভালো করে লিখতে পারি না তারপরে বাড়িতে জানলাম তোর ভাইয়ে তো অনেক ডাক্তার তোর ভাইয়ে নারায়ণগঞ্জ ফার্মেসি দিছে আবার জায়গা জায়গা চেম্পারে বয় সাতটা ঢাকা দুই জায়গায় ঢাকা আসছে সাতটা দুই বার দুই জায়গায় ঢাকা দুই চেম্পারে বয় নারায়ণগঞ্জ চেম্পারে বয় সোনারগাঁও চেম্পারে বয় মদনপুর চেম্পারে বয় তো তোর জীবনটা এইভাবে কাটাই দিলি কাজটা ভালো করলি তো বড় ভাই তো তুই বাড়িতে তোর আমরা দিকটা শিখিয়া বা তোর বিয়ের বয়সে যে বিয়ে সাথে করাই পরে আমি ওর সাথে আর যাই না আমার ভাবে আমি আসছি এই মনে চাইলে ছয় মাস এক বছর পরে একবার যাই বাড়িতে আর মনে না চাইলে যাই না বাড়ি যান দেখা বাড়ি যাইনি এমনি ভালো লাগে না বাড়িতে এই ঢাকা থেকে এই যে আমার ফ্যামিলিগত ভাবে আমি পরিস্থিতিতে একটু আমার লজ্জা লাগে যে আমার ফ্যামিলিগত সবাই কোন জায়গায় আমি আমার স্থানটা কোন জায়গায় আজকে আমি রাস্তা রাস্তা থাকি আমার পরিবেশের কারণে না আজকে তো আমার ফ্যামিলি দেয় না আমার বাপে তো মাটি কেটেও আমার লেখাপড়া করাইতেছে আমি তো পরি করিনি এখন আপনার লাইফটা কাটে কিভাবে কি করেন আপনি লাইফটা কাটে কিভাবে ভাইয়া অন্য এটা তো আপনি বললে তো সবাই শুনবে আমি অনেক গোপনেও ভাবে এক জায়গা আসছি আমি গোপন জায়গাটা জানতে চাচ্ছি না আপনি কি করেন বেসিক্যালি এখনই এখন বর্তমানে আমি এক জায়গায় চাকরি করতেছি কিসের চাকরিটা রেস্টুরেন্টে রেস্টুরেন্টে কি করেন আপনি রেস্টুরেন্টে ওয়েটারি করি ওয়েটার জি আপনার এক ভাই এমবিবিএস ডাক্তার
फैमिली <laughs> अनुरोध जीवन राजा शासन कर प्रहार करविष्य देखते चेष्टा कर रकम सन्तान जो है सब सन्तान तो एक रकम है ना से क्षेत्र में तरह प्रति एक विशेष जत्नवान हवा जरूरी मन है डर तजुल इसलम विषय भलो बोलते डर तजुल इसलम लक्षणीय मान कर अभिमान कर राग कर कारण बैशिष्ट सबधरणे जरा बसे ग मान हल्का कर चेस्टा कर परिचित ना थे क्यों पिस्टल दिल जो प्रकल्प मृत्यु 
मानी <laughs> राजू क संश्लिष्ट ना जगते जाए संगे थे बैशिष्ट्य पाली जाए जरा कर अपराधी करते राजनीतिपराध ना करपराध जगत भाई छोटकाल जीवन शेष हो गल आज के जहां पड़ीब सत्य पड़ीब शुरूते जा ठीक से कथा दिए बोलो एकजुन भूल किंबा अपराध हजार जन शिक्षा हो